चाहिँ विभिन्न टपिकहरु डिस्कसन गर्यौ हैन सो हामीले चाहिँ बाइ ट्रान्जिस्टर भनेको के हो इन जेनेरल इन्ट्रोड्युस गरेम अनि ट्रान्जिस्टर को ब्रोडली बीजेटी र फेट भनेर दुईटा टाइप हुँदो रहेछ हैन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ बाइपोलर जंक्शन ट्रान्जिस्टर को कन्स्ट्रक्सन र वर्किंग प्रिन्सिपल को बारेमा कुरा गर्यौ अनि त्यसपछि हामीले डिफरेन्ट मोड्स अफ अपरेसन हरुको बारेमा कुरा गर्यौ अब एक्टिभ मोड कट अफ मोड स्याचुरेसन मोड र अनि इनवर्स एक्टिभ मोड को बारेमा हामीले कुरा गर्यौ त्यसपछि हामीले चाहिँ एक्टिभ मोडमा ट्रान्जिस्टरलाई विभिन्न कन्फिगुरेसनमा चाहिँ कनेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार बुझ्यौ अनि त्यसपछि तीनटा पोसिबल कन्फिगुरेसन हुँदो रहेछ हैन कमन बेस कमन इमिटर र कमन कलेक्टर सो यो सबै कन्फिगुरेसनहरुमा चाहिँ हामीले रेस्पेक्टिभ गेनहरु यानि कि अल्फा बीटा र गामा हरुको नोसन हामीले बुझ्यौ त्यसपछि हामीले चाहिँ अल्फा बीटा र गामा को रिलेसनशिप सम्बन्धी क्वेशनहरु हामीले डिराइभ गर्यौ जुन डाइरेक्ट एग्जाम मा क्वेशन मा त सोध्दैन बट दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन पछि न्यूमेरिकल गर्दा खेरि चाहिँ हामीलाई धेरै नै चाहिन्छ ती रिलेसनहरु सो त्यो कुरा मैले रिमार्क गरेको थिएँ त्यसपछि हामीले कमन बेस कमन इमिटर मा भएका चाहिँ इनपुट र आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स का कुराहरु गरे थियौ अनि कमन कलेक्टर मा चाहिँ त्यो कुरा हामीले पढ्नु पर्दैन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु कमन बेस र कमन इमिटर को चाहिँ हामीले हेरेउ हैन त्यसपछि हामीले लार्ज सिग्नल मोडल को बारेमा कुरा गर्यौ जुन यहाँ सिलेबस मा केही एक्सप्लिसिटली नलेखे पनि हामीले चाहिँ त्यो चाइनी भएर डिस्कस गर्यौ त्यसपछि हामीले हाइब्रिड पाइ मोडल र टी मोडल को बारेमा पनि कुरा गर्यौ सो आज हाम्रो फोकस चाहिँ दुईटा टपिक मा हुन्छ सो एउटा भनेको चाहिँ ग्राफिकल लोड लाइन एनालाइसिस र अनि अर्को भनेको चाहिँ ट्रान्जिस्टर बायसिङ सो ट्रान्जिस्टर बायसिङ हजुरहरुले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ मा पढि सक्नु भएको हो त्यो मलाई थाहा छ तर कस्तो हुन्छ भन्दा कति स्टुडेन्टहरुले नबुझेको हुन्छ नि त बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स मा हैन बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पास हुन त्यति गाह्रो थिएन अब अलिकति पछाडीको चाहिँ दुई तीनवटा च्याप्टर अनि अगाडीको अलिकति सुपरपोजिसन को न्यूमेरिकलहरु मिलाइदिने मित्तिकै पास भइन्थ्यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स मा डिजिटल बाट हैन के म्यापहरु सजिलो थियो सो त्यही भएर धेरै स्टुडेन्टहरुको चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बसिसक्या हुन्थेन के बेसिक मा त्यही भएर पनि अनि मैले चाहिँ यो सिकाउन जरुरी मान्छु हैन सो ट्रान्जिस्टर बायसिङ भनेर हाम्रो सिलेबस मा ठ्याक्कै जे छैन म आफैले थपेर यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई पढाउन लागिरा छु हैन वास्तवमा चाहिँ त्यसको डिजाइन गर्ने भन्ने जे छ के यो कोर्स मा चाहिँ जस्तो अ यति जस्तै हामीले बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स मा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा एउटा सर्किट दिन्थ्यो अनि कलेक्टर करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ भनेर सोध्थ्यो नि त हामीले चाहिँ उल्टो गर्नु पर्छ के हामीलाई क्यू पोइन्ट दिन्छ क्वेशनले र हामीले चाहिँ सर्किट डिजाइन गर्नु पर्ने चाहिँ हाम्रो छ के खास सिलेबसमा चाहिँ तर तर फन्डामेन्टल कुरा नै क्लियर नभइकन डाइरेक्ट डिजाइन लेभलमा जाँदाखेरि अलिकति गाह्रो हुने भएको हुनाले ट्रान्जिस्टर बायसिङ चाहिँ रिभाइज गर्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हरेक न्यूमेरिकलमा जुन यो बिजेटीबाट आउने न्यूमेरिकलहरूमा सुरुमा बायसिङकै कुराहरू निकाल्नु पर्ने भएको हुनाले नि यो बायसिङ चाहिँ रिभाइज गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसी एन्ड डिसी इक्विभ्यालेन्ट मोड के सर्किट भनेर पढ्या थियौ सो त्यो कुरा पनि यहाँ एकदमै युजफुल हुन जान्छ हैन सो त्यसको एप्लिकेसन हजुरहरुले देख्न पाउनुहुन्छ सो बायसिङमा चाहिँ हामी डिसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको युज गर्छौं भने अब एम्प्लिफायरहरुको अब हामी पछि यो 2.8 पढ्दा खेरि चाहिँ जुन सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर कन्फिगुरेसनहरुको बारेमा पढ्दा खेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी एसी को युज गर्छौं एसी एनालाइसिस एसी मोडल एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट्सहरुको बारेमा युज गर्छौं के त्यो चाहिँ कन्सेप्ट युज हुन्छ त्यहाँ है सो अब अगाडि बढौ आजको क्लासमा सो सबभन्दा पहिला त व्हाट इज ग्राफिकल लोड लाइन एनालाइसिस सबभन्दा पहिला हजुरहरुले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने ट्रान्जिस्टर भनेको खास एज ए एम्प्लिफायर युज हुने हो र ट्रान्जिस्टरलाई एम्प्लिफायर को रूपमा काम गराउनलाई वी युटिलाइज द एक्टिभ मोड अफ अपरेसन र एक्टिभ मोडमा पनि ट्रान्जिस्टरलाई तीनटा तरिकाले कन्फिगर गर्न सकिन्छ एउटा कमन बेस हो अर्को भनेको कमन इमिटर अनि त्यसपछि कमन कलेक्टर अब कमन कलेक्टर र कमन बेस को चाहिँ एकदम स्पेसिफिक एप्लिकेसन्सहरु छ सो इन जेनेरल कमन इमिटर इज भेरी पपुलर किनभने कमन इमिटर कन्फिगुरेसनमा एम्प्लिफायर को भोल्टेज गेन पनि धेरै हुन्छ हैन इट इज मोर देन वन हैन अलिकति धेरै नै हुन्छ हैन कमन बेस र कमन कलेक्टर को कम्पेरिजनमा भोल्टेज गेन धेरै हुन्छ करेन्ट गेन धेरै हुन्छ र पावर गेन पनि धेरै हुन्छ अब कमन बेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट गेन वन हुन्छ नर्मल्ली जुन हामी पछि डिराइभ गरेर हेरौँला कमन कलेक्टरमा चाहिँ भोल्टेज गेन वन हुन्छ सो त्यही भएर 
कमन कलेक्टर र कमन बेस को एकदम ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन आ रहा हूँ जा तेज को बारे में आमी पची फेरी रेस्पेक्टिव टॉपिक में पढ़ा हुला जो नामी बेसिक सिंगल स्टेज बीजेटी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा है ऐसा सो आइले लाइक क्या करा है आमले जैन दिमाग में जैन वो टेक इट फॉर ग्रैंडेड मंद आइले जी क्या करा टेक ग्रैंडेड को रूप में लिनो संदा के री कॉमन इमीटर माने को संदा पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन हो टू बिल्ड एम्पलीफायर सर्किट है ना सो कॉमन इमीटर में क्या होना संदा के री इमीटर इज कॉमन टू बहुत इनपुट एंड आउटपुट सर्किट र कॉमन इमीटर में जैन आउटपुट वोल्टेज माने को कलेक्टर का आउटपुट वोल्टेज माने को कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज हो र आउटपुट करेंट माने को क्या होता कलेक्टर करेंट हो र हम रो मुख्य उद्देश्य माने को जी क्यों ना बोले द वी शुड बी एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करेंट अब इस दो इटा बीच को ग्राफिकल रिलेशनशिप ला नहीं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वन सम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में है ना सो अब ये रहो यहाँ पर का पॉइंट आ रहा है ये रहो सो वास्तव में लेट अस कंसीडर अ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वो इन नो सिग्नल इज अप्लाइड एच वन इन द फिगर सो डीसी कंडीशंस प्रीवेल इन द सर्किट रे सो बन्ना खोजे को यो जो नो सिग्नल बन्ना खोजे को यहाँ ओपन सर्किट बन्ना खोजे को आई ना ही सो ओपन सर्किट बन्ना जब कदापि खोजे को आई ना बन्ना खोजे को क्यों आने यो टर्मिनल में जब खास एसी सिग्नल लेयर जोड़नी हो तर एसी सिग्नल एप्लाई नगर दा है रीजन यो दुई टा टर्मिनल जब सॉर्ट करे रा रहिंजा बन्ना खोजे को so, हमले जब DC analysis करते हैं तब हमें superposition principle लाये यदि मानने हो बंदा DC को मतलब effect है ना पर यो तो वे लाम आता AC लाये तो zero मानने पर यो है ना so ते बाय रा it is there for the current flowing through the circuit are called zero signal currents बन्ना खोजे को signal apply नगर दा है रीजन को current के बने को DC current मतलब बन्ना खोजे को so signal apply नगर दा है रीजन circuit में बगने current बने को तो they are simply the DC current र डीसी करेंट लाई जीरो सिग्नल करेंट जीरो सिग्नल वोल्टेज बन्स है डीसी वोल्टेज अरु लाई सो दिस आर द टॉम्स यू नीड टू बी फैमिलियर विथ सो अयले हमले जुन सर्किट देखी रहा था हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को जाइन सर्किट हो जस मार जाइन बीबीबी रा बीसीसी करे रा दुई टा सेपरेट वोल्टेज सोर्स लेचे ट्रांजिस्टर को इमीटर बेस संक्षण रा कलेक्टर बेस संक्षण लाई फॉरवर्ड बायस गरावनी काम करी रहा था दिस ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव मोड दिस ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर अब ट्रांजिस्टर एज एन एम्प्लीफायर वनर हमी फिर छुट्टे टपिक हम के बुझे तब बेसिक में अलि अलि जाने को कुरा रहासम बुझे चाहे आधार में अब के कुछ बुझ्स अंस होता है भादा खेल ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर को रूप में काम कर इसको एम्प्लीफाइंग प्रपर्टी को बारे में हम हे सो अब अज अगड़ी बढ़ऊ सो अब यह सर्किट में मेन प्यारामीटर अफ इंट्रेस्ट हम होने रहे तो आउटपुट वोल्टेज बीसिई र आउटपुट करेंट आईसी हम रोज़ हैं पैरामीटर ऑफ़ इंटरेस्ट हो आई कि नहीं सब बंदा बड़ी पॉपुलर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन सब बंदा यूज़फुल कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन उधर रही जा और तेज़ को बनी आउटपुट पैरामीटर तो ऑब्वियसली हम रोल आगे पैरामीटर ऑफ़ इंटरेस्ट होनी है भाई सो � अब हम सर्किट में दुईटा भाग लेफ्ट साइड बने इनपुट दिने भाग हो ते भर इनपुट साइड भो राइट साइड बने आउटपुट लिने भाग हो ते भर आउटपुट साइड भो सो आउटपुट लुप भो द लुप विच आई एम इंडिकेटिंग इज द आउटपुट लुप अब आरसी भाई रेसिस्टर में यह भिसीसी भाई वोल्टेज ने आउटपुट लुप में भिसीसी भाई वोल्टेज को कारण करेन्ट फ्लो होने हो तो अरुण सब वोल्टेज बीसी को कारण एपियर होने वोल्टेज हो सो ते भर हम के भन्न सकता तो आरसी में होने वोल्टेज ड्रप को पोलारिटी अलग मैं इंडिकेटेड इंडिकेट कर डिरेक्शन में होने भो सो इफ यू एप्लाई द केबीएल इन दिस आउटपुट लुप के होने भो बीसी बीसी माइनस आईसी आरसी क्योंकि कलेक्टर रेसिस्टेन्स आरसी में होने ड्रप बने करेन्ट टाइम्स रेसिस्टेन्स होने भाई आईसीआरसी माइनस बीसिई बराबर जीरो सो दिश इज द केबीएल है सो अब यहाँ हमें चाहिए कुछ फिर भिसी हे हम आउटपुट वोल्टेज बने तो भिसी हो सो वी कैन एक्सप्रेस भिसी अब के होता भादा हमें केबीएल लगाये केबीएल लगाए पी हमें इस यो इक्वेसन में अब वी कैन एक्स एक्सप्रेस भिसी इन टर्म्स अफ अदर सर्किट पारामीटर्स सो तो इक्वेसन आयो लेट्स कल दिस इक्वेसन इक्वेसन स्टार भाई सो इसलिए के भाई भादा आउटपुट वोल्टेज भिसी कमन इमीटर कन्फिगुरेसन को आउटपुट वोल्टेज भिसी यो फर्मुला दिनी भो बीसी माइनस आईसीआरसी अब वास्तव में ठूल कुरे है 
सो भिसीसी माइनस आरसी में होने ड्रप कर दून भाई कति भिसी में जान भाई यो तो सीम्पली एट भोल्टेज डिवाइडर कन्फिगुरेसन तो होनी भिसीसी देखे भोल्टेज आरसी री ट्रांजिस्टर को कलेक्टर रिमिटर बीच में ड्रप होने हो सीम्पली तैंब अब वी कैन एक्सप्रेस अब नर्मली हमें एक्स एक्सिश में भोल्टेज प्लट कर एक्स एक्सिस में भोल्टेज प्लट कर वाई एक्सिस में करेन्ट प्लट कर नर्मली हमें ते भर हमें करेन्ट को टर्म में इक्वेसन स्टार एक्सप्रेस कर सकता के सो व्हेन वी एक्सप्रेस इक्वेसन स्टार इन टर्म्स अफ कलेक्टर करेन्ट दैन दिश इज व्हाट वी एचिव जिसमें अब यह भिसीसी बाई आरसी इट इज लाइक अ कंस्टेन्ट इस इंटरसेप्ट को काम करने भो अब यह भिसी एक्स एक्सिस को भेरिएबल होने भो अभी वन बाई आरसी इट एक्स लाइक अ स्लोप यम भाई वाई बराबर सी माइनस एम एक्स को फर्म में हे सो इक्वेसन यो जो इक्वेसन हेस रक्वेसन स्टार तो दे आर द इक्वेसन अफ द सेम लाइन है सो दिस इज द इक्वेसन अफ फर्स्ट डिग्री फर्म है वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स सो इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन हेविंग नेगेटिव स्लोप रही है योजना यो यो तो खाल लाइन को इक्वेसन रही है जिसको नेगेटिव स्लोप होदो रही है इसको स्लोप के डिपेंड करद स्लोप यम बराबर वन बाई आरसी होद अब भाई स्लोप डिपेन्ड्स अपन द रेसिस्टेन्स आरसी एंड फर डिफ्रेंट भैल्यू अफ आरसी डिफ्रेंट स्लोप कैन बी एचिव ते भर यह इक्वेसन लथवा यह इक्वेसन ने डिस्क्राइब कर लाइन लाइन लोड लाइन हो हाई सो सिंस भिसीसी एंड आईसी आर अलमोस्ट फिस्ड फर अ ट्रांजिस्टर डिफ्रेंट भैल्यू अफ भिसी कैन बी अब्टेन फर डिफ्रेंट भैल्यू अफ लोड रेसिस्टेन्स सो दिस लाइन इज कल्ड लोड लाइन सो यह लाइन लोड लाइन भो क्योंकि स्लोप लोड में डिपेंड कर बुझ्ता होब तब पैला मैं डायड में पढ़ा थे है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निने तरीका अब हम यहाँ एप्लाई कर सकते जस्त अब यह वाई बराबर सी माइनस एम एक्स हो अब हमें चाहे एक्स एक्सिस को भेरिएबल लीरो गये वाई इंटरसेप्ट आँच वाई एक्सिस को भेरिएबल लीरो बनाएं एक्स इंटरसेप्ट आँच अब हमें तेई वेन आईसी बराबर जीरो है बीसी बराबर बीसिशी सो कलेक्टर करेन्ट जीरो होता खेल आउटपुट वोल्टेज कति होने भाई तो बीसिशी होने भाई सो यो मैक्सिम पोसिबल वोल्टेज हो लाइक वाइज वेन भिसी बराबर जीरो आउटपुट वोल्टेज कस्त बेला जीरो होता वेन करेन्ट इज मैक्सिम सो आईसी बराबर भिसीसी बाई आरसी सो दुईटा पोइंट यहाँ डिफाइन भाग एटा भिसीसी कमा जीरो रर्क जीरो कमा भिसीसी बाई आरसी सो हमें तो खाली एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पत्ता लगे तो होनी है अभी यह दुईटा पोइंट जोड़ दून भाई लोड लाइन बन सो दिस लाइन इज कल्ड लोड लाइन सो अभी हमें जो इक्वेसन भैट इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स दिस लोड लाइन है और इसको स्लोप इट इज गिवन बाई वन बाई आरसी अब ट्रांजिस्टर को कलेक्टर इमिटर भोल्टेज जी हो अपरेटिंग कंडीसन में तेल अपरेटिंग सी कलेक्टर टू इमिटर भोल्टेज भो बेला में बगे कलेक्टर करेन्ट लपरेटिंग कलेक्टर करेन्ट भो यो ट्रांजिस्टर अपरेट भैर बेला में जो आउटपुट भोल्टेज हो रहा आउटपुट करेन्ट हो इट डिफाइन छ क्यू पोइंट रिजिस्टर ने जैसे आपको आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कब आप आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कब रही लोड लाइन लो कर अपरेट कर अफकोर्स ये दुईटा को जो सोलूसन होट इज द क्यू पॉइंट सो ट्रांजिस्टर जैसे यो तरीका अपरेट कर अब इसको अपरेटिंग पोइंट जैसे इसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कब में पर्च र इसको लोड लाइन में पर्च अर्क इंपोर्टेन्ट कुछ द लोड लाइन रिप्रेजेन्ट्स द मैक्सिम वोल्टेज द मैक्सिम वोल्टेज दैट कैन एपियर इन द आउटपुट अफ द ट्रांजिस्टर एंड मैक्सिम करेन्ट एंड द मैक्सिम करेन्ट दैट कैन पास थ्रू द ट्रांजिस्टर है सो कलेक्टर करेन्ट कम मैक्सिम जान सकता भाई लोड लाइन ने दिए हम अपरेटिंग पोइंट लोड लाइन भि पर्न पो कि सो अब जस्ते क्यारेक्टरिस्टिक्स अब यो हे अब जस्त यो यह आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स को अब लोड लाइन को हम स्लोप चेंज कर सकता कि जस्ते अब हमें स्लोप मत चेंज कर अपरेटिंग पोइंट लाई राख सकन जस्ते स्लोप चेंज कर अपरेटिंग पोइंट तेई राख सौ हमी पूरे अपरेटिंग पोइंट सीफ्ट भी कर सकता सो लोड लाइन लता राख्ने भाई सर्किट को अरुण प्यारामीटर में डिपेन्ड करने भो 
स्लोप भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेंड गर्ने भयो त लोड रेसिस्टेंस मा डिपेंड गर्ने भयो सो क्यु पोइन्ट इज द अपरेटिंग पोइन्ट इट इज द पोइन्ट एट व्हिच द ट्रान्जिस्टर इज अपरेटिंग हैन र यो चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट हो व्हिच इज द इन्टरसेक्सन बिटवीन आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व अफ द ट्रान्जिस्टर एन्ड लोड लाइन अब हामीले यहाँ भनेको आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ कमन इमिटर कन्फिगुरेसन को आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो अब अगाडि बढौ ट्रान्जिस्टर बायसिङ भनेको के हो अब हामीले चाहिँ अघिको जुन ग्राफिकल लोड लाइन एनालाइसिस बाट चाहिँ के कुरा बुझ्यौं त कुनै पनि ट्रान्जिस्टर को हामीले आउटपुट प्यारामिटर हामीलाई चाहिदो रहेछ र अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के चाहिदो रहेछ त लोड लाइन चाहिदो रहेछ सो यति इन्फर्मेसन थाहा भयो भने अब हामीले के कुरा पत्ता लाउन सक्छौं भन्दा अपरेटिंग पोइन्ट शुड लाई विथिन दैट लोड लाइन हैन त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ र यो अपरेटिंग पोइन्ट कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एम्प्लिफायर पढ्दाखेरि त्यो कुरा रियलाइज गर्छौ सो अहिलेला हामी के मात्र बुझौ त खाली हामीले चाहिँ अपरेटिंग पोइन्ट भनेको चाहिँ इट इज द इन्टरसेक्सन बिटवीन लोड लाइन एन्ड आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्स कप भनेर बुझौ अब आयो ट्रान्जिस्टर बायसिङ यो शब्द हजुरहरुले नसुनेको हैन बट लेट मी पुट इट थ्रु अब बायसिङ भनेको चाहिँ मैले हजुरहरुलाई डायोडमा पनि पहिले पढाइसके सो बायसिङ भनेको चाहिँ एप्लिकेशन अफ डीसी भोल्टेज टु द सेमीकन्डक्टर डिभाइस हो बायसिङ को जनरल डेफिनिसन भनेको चाहिँ कुनै पनि सेमीकन्डक्टर डिभाइसमा तपाईले डीसी भोल्टेज एप्लाई गर्नु भयो भने इट इज नोन एज बायसिङ अब डायोड को केसमा बायसिङ भन्दा खेरि के हुन्थ्यो त फरवर्ड बायसिङ रिभर्स बायसिङ भन्ने हुन्थ्यो अब ट्रान्जिस्टर को बायसिङ भने के हो त अब एकदम एकदम टु द पोइन्ट बुझ्ने हो भने ट्रान्जिस्टर लाई हामीले एक्टिभ मोडमा काम गराउनु पर्छ हेर्नु किनभने त्यो बाहेक भनेको त स्विच हो त्यो स्विच को बारेमा त अहिले हामी पढिरहेछ छैन सो ट्रान्जिस्टर लाई एक्टिभ मोडमा काम गराउँदा खेरि इमिटर बेस जंक्शन फरवर्ड बायस हुनु पर्छ र कलेक्टर बेस जंक्शन रिभर्स बायस हुनु पर्छ सो इमिटर बेस जंक्शन शुड बी फरवर्ड बायस कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिभर्स बायस यो इन्स्योर गर्नु भयो भने बल्ल ट्रान्जिस्टर एक्टिभ मोडमा काम गर्छ एन्ड इट विल वर्क एज एन एम्प्लिफायर अब यो कुरा इन्स्योर गर्नको लागि हामीले अघि के गरेको थियौँ त वी युज्ड मल्टिपल बायस ब्याट्रिज हामीले चाहिँ बायस गर्ने ब्याट्रिजहरू भोल्टेज दिने ब्याट्रीहरू युज गर्यौँ अब यस्तो खालको एप्रोच इज नट इकोनोमिकल अब प्र्याक्टिकली हामी के गर्छौँ भने सर्किटमा एउटै पावर सप्लाईबाट एउटै पोइन्टबाट हामी चाहिँ मल्टिपल चाहिँ कनेक्सन गराएर चाहिँ हामी बायसिङ गराउँछौँ सो दिस इज नट द इकोनोमिकल एप्रोच टु बायस द ट्रान्जिस्टर र यो त्यति राम्रो पनि हुँदैन पर्फर्मेन्स वाइज अब सर्किट डिजाइनको हिसाबले सबै कुराले चाहिँ त्यो राम्रो पनि हुँदैन सो त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि मल्टिपल बायस ब्याट्रिजको सट्टा एउटा यस्तो सर्किट बनाउने जसले चाहिँ यो एक्टिभ मोडको कन्डिसन इन्स्योर गरोस् के सो ट्रान्जिस्टर बायसिङ गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने ट्रान्जिस्टरको क्यू पोइन्टलाई सेट गर्ने हो एकदम एकदम सिम्पलमा बुझ्ने हो भने चाहिँ ट्रान्जिस्टरको क्यू पोइन्टलाई सेट गर्नु भने कि ट्रान्जिस्टर बायसिङ गर्ने हो सो क्यु पोइन्टलाई यस्तो तरिकाले चाहिँ सेट गर्ने कि यसको एउटा आउटपुट भोल्टेज होस् डिसी आउटपुट भोल्टेज होस् र यसको चाहिँ डिसी आउटपुट करेन्ट होस् जसमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर चाहिँ एक्टिभ मोडमा काम गरोस् यस्तो तरिकाले ट्रान्जिस्टरको क्यू पोइन्ट सेट गर्ने कि द ट्रान्जिस्टर रिमेन्स इन द एक्टिभ मोड सो ट्रान्जिस्टर बायसिङ भन्नु नै ट्रान्जिस्टरलाई एक्टिभ मोडमा राखेर ट्रान्जिस्टरको क्यू पोइन्टलाई सेट गर्ने रहेछ अब यसको अझै अलिकति यहाँ डिस्क्रिप्सन छ जुन हामी हेर्दै जाउँ द प्रपर फ्लो अफ जिरो सिग्नल कलेक्टर करेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स अफ प्रपर कलेक्टर इमिटर भोल्टेज ड्युरिङ द प्यासेज अफ सिग्नल इज नन एज ट्रान्जिस्टर बायसिङ सो यो अलिकति भेग खालको डेफिनेसन छ जुन हामी एम्प्लिफायर पढ्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी रियलाइज गर्छौँ सो यो अहिले फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ तपाईँले यसको ग्राभिटी नबुझे पनि अहिले यो केही छैन ठिकै छ नहातिनु सो अब सेकेन्ड पोइन्टबाट हेरौँ द पर्पोज अफ ट्रान्जिस्टर बायसिङ सो ट्रान्जिस्टर बायसिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने द पर्पोज अफ ट्रान्जिस्टर बायसिङ इज टु किप द इमिटर बेस जंक्सन फरवर्ड बायस्ड एन्ड कलेक्टर बेस जंक्सन रिभर्स बायस ड्युरिङ द प्यासेज अफ द सिग्नल दिस क्यान बी एचिभ बाई युजिङ द बायस ब्याट्रिज अर बाई युजिङ द बायसिङ सर्किट फर द पर्पोज अफ सिम्प्लिसिटी एन्ड इकोनोमी वी क्यान युज बायसिङ सर्किट फर द बायसिङ अफ द ट्रान्जिस्टर द सर्किट विच प्रोभाइड्स बायसिङ इज नोन एज बायसिङ सर्किट देयर आर फोर बेसिक टाइप्स अफ बायसिङ सर्किट्स दे आर बेस बायसिङ अथवा फिक्स्ड बायसिङ इमिटर बायसिङ अनि अर्को भनेको कलेक्टर फिडब्याक बायसिङ अथवा बायसिङ विथ कलेक्टर फिडब्याक रेसिस्टर त्यस्तै भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ भन्ने छ 
सो यो सब कुछ तब बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स में पढ़ू भाग तर बे अब अज फिर हर अब हर सब भाला तो बेस बायसिंग हर सो बेस बायसिंग हम फिस्ड बायसिंग भाव के होता खेल पैला यह सर्किट बोटा कंप्लीट एम्प्लिफायर को सर्किट हो जो सर्किट अभी हजूला देखी रख्स ये कमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्प्लिफायर हो जिसमें फिस्ड बायसिंग यूज भैर यो रेसिस्टर आरबी र आरसी को जो एरेंजमेंट टुगेदर विथ भिसीसी सो दिस एरेंजमेंट दिस बायसिंग एरेंजमेंट इज कल्ड एज फिस्ड बायसिंग जिसमें के होता भादा खेल एट रेसिस्टर इज कनेक्टेड बेस रेसिस्टर इज कनेक्टेड बिट्विन द बेस अफ द ट्रांजिस्टर एंड सप्लाई वोल्टेज यो खाल बायसिंग एरेंजमेंट हम के बेस बायसिंग अथवा फिस्ड बायसिंग भाव द भू अफ आरबी एंड आरसी आर चोजन इन सच अ वे दैट आरबी ररसी को भैल्यू ये चोज कर कि जो हम डिजाइन में हेरम पीछे कसरी डिजाइन करने बायसिंग सर्किट वाने तर यो तरीका डिजाइन कर इमिटर बेस जंक्सन विल बी फरवर्ड बायस र कलेक्टर बेस जंक्सन विल बी रिवर्स बायस तस्त तरीका हम इस डिजाइन कर सर्किट इज डिजाइन इन सच अ वे दैट द इमिटर बेस जंक्सन इज फरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्सन इज रिवर्स बायस सो इसी हमें मल्टिपल बैट्रीज यूज नगरिकन रेसिस्टर रोल्ट एवट वोल्टेज सोर्स को मदद लाइज के ट्रांजिस्टर लक्टिव मोड में काम करा सकता यो ना बायसिंग को मेन थीम हो अब जो सर्किट हजूर देखा ओवरअल में तो एट एम्प्लिफायर सर्किट हो अब यह एम्प्लिफायर में एसी सोर्स हो इनपुट वोल्टेज सोर्स आउटपुट वोल्टेज सोर्स हो कपलिंग करना कैपेसिटेन्स इसको रोल के हो भाई कुछ हम एम्प्लिफायर पढ़ा खेल पढ़् बीसी आइसोलेसन करने हेल्प कर सो अब अलग हम ये एम्प्लिफायरक सर्किट हो तर एम्प्लिफायर में होने बायसिंग में हम फोकस करने वाला छो so, जो आरबी आरसी को जो एरेंजमेंट दिस इज कल्ड फिस्ड बायसिंग और बेस बायसिंग रब हम के पर्ने भाई तो इसको बीसी को भैलेंट सर्किट बना पर्च कम तो वी आर फोकसिंग अन क्यू पोइंट राम डीसी एनालाइसि में हम फोकस भैर सो हमें अब के लेट्स ड्र इट्स डीसी इक्विवेलेंट सर्किट रीसी इक्विवेलेंट सर्किट बना जैसे नहीं कैपेसिटर का ओपन सर्किट कराइन द कैपेसिटर्स आर रिप्लेस्ड बाई ओपन सर्किट र एसी वोल्टेज सोर्स आर कंसिडर्ड एज जीरो एसी वोर्स वोल्टेज सोर्स जीरो बनाईदिने अस पच्चीस कैपेसिटर ओपन कर दिने सो इसको इफेक्ट कस्त देखिए तो यो तो खाल डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनो वैसे अब सर्किट में होने सब वोल्टेज डीसी वोल्टेज होनी भाई सर्किट में एपियर होने सब सर्किट बड़ बग्ने सब करेट होने भाई तो डीसी करेन्ट होने भाई सो एटा चाह बीसी भो एटा चाह बेस रेसिस्टर भाई ते पच्ची अभी इमिटर बेस जंक्सन फरवर्ड बायस करना भिबी जीरो पॉइंट सेवेन बना पर्च अस पच्चीस ये भिसी आउटपुट वोल्टेज भो अर्क कलेक्टर रेस बीच भी भोल्टेज हो जो अभी हमें देखाएन हाई भिसीबी इस हमें कन्फिगर कर यो पोलारिटी में हो अब हर सो के होता भादा खेल ये इनपुट साइड हो लेफ्ट साइड क्योंकि इनपुट सीग्नल दिने साइड भो राइट साइड हम आउटपुट साइड हो ते भर लेफ्ट साइड को जो लुप हम इनपुट लुप भाइट साइड को लुपला हम के भटपुट लुप भो देखा हजार इंडिकेट कर सो सब भाई पैला तो इनपुट लुप में केवीएल लगाऊ सो इनपुट लुप में केवीएल लगता खेल भिसीसी भो सुरू में ते पीछे माइनस आइबीआरबी माइनस बेस रिमिटर में होने ड्रप माइनस बीबी बराबर जीरो अब यहाँ बड़ के था होनी भाई तो बीसी माइनस बीबी बराबर आइबीआरबी अब यहाँ बड़ बेस करेन्ट आने भाई हेन सो इक्वेसन वन ने बेस करेन्ट क्याकुलेट करना हेल्प करने भाई सो दिस इज अबटेन बाई एप्लाइंग द केवीएल इन द इनपुट लुप अब हमें बेस करेन्ट था भैस बीटा ने मल्टिप्लाई कर दिनी हो कलेक्टर करेन्ट था हो फर्मुला तो हमें कमन इमिटर कन्फिगुरेसन पढ़ा खेल चाह बुझे कुरा हो अब आउटपुट लुप में हमें केवीएल लगन सकता अब आरसी में होने ड्रप भो सो भिसीसी माइनस आईसीआरसी भिसीसी माइनस आईसीआरसी माइनस भिसी बराबर जीरो सो यहाँ बड़ के था भाई आउटपुट वोल्टेज बने भिसीसी माइनस आईसीआरसी होनी भो सो दिस इज गिवन बाई इक्वेसन थ्री अब इक्वेसन वन टू र थ्री लाइ सल्व करने हो वी विल गेट द क्यू पॉइंट अफ द ट्रांजिस्टर 
ट्रांजिस्टर को Q point पत्ता लाऊना सकेंगे अब यो equation one two three कर सॉल्व करता जी वैल्यू आऊं तो नहीं ऑपरेटिंग पॉइंट हो तो नहीं Q point हो अब लोड लाइन निकालने को लागी आउटपुट इक्वेशन लाइज जस्ता को तस्ते लेखने र अगी हमने जस्तो प्रोसेस कर रहे थे उन तेजसरी ने इंटरसेप्ट अरु निकाल दी ने सो एक चोटी जस्ते अब यो y एक्सिस में क्यों अंजर y एक्सिस में जो x बराबर जीरो अंजर नहीं है ना bc बराबर जीरो अंजर अन्य x एक्सिस में जो y जीरो अंजर हमने पढ़ेगे गुरादो अन्य बाइले है ना सो यो आउटपुट इक्वेशन में जो क्या करनी त x0 गर्दा खेरि जति आउँछ त्यो y इन्टरसेप्ट हो सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लोड लाइनको इन पोइन्टहरु पत्ता लायौं र जुन q पोइन्ट आगो छ त्यो q पोइन्ट लाई चाहिँ अनि प्लट गर्दिने यो डायग्राम कसरी बनाउने भने पहिला लोड लाइन बनाउने त्यसपछि अपरेटिंग पोइन्ट इन्डिकेट गर्ने र अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स को अबलाई यस्तो तरिकाले पास गर्दिने कि ठ्याकै त्यहाँ काटिए जस्तो देखियोस सो कपीमा बनाउँदा हजुरहरुले यसरी गर्नु भए भने बेटर हुन्छ र यो Q पोइन्ट भनेको चाहिँ अब लोड लाइन भित्रै पर्नु पर्यो है लोड लाइन भन्दा बाहिर Q पोइन्ट आछ भने मैले कतै मिस्टेक गरे अथवा यहाँ यो क्वेशनले नै यस्तो दिएको भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअली चेक गर्नु पर्ने हुन्छ है त सो अब अझै अगाडि बढौं न्यूमेरिकल एक्जामपल सो जाँचमा चाहिँ यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा सोध्ने खालको क्वेशन हो यहाँ चाहिँ खाली कन्सेप्ट बुझाउनलाई मात्रै हो यो कुरा त एकदम हामीले गर्ने न्यूमेरिकलको एउटा इन्टरमिडिएट स्टेप भएर आउँछ पछि जो नामी है ना उल्ला न्यूमेरिकल कर दा, सो अब यो हमला ही क्वेश्चन लिखे बने हैं सर ट्रांजिस्टर को बीटा सेवेंटी फाइव सा बेस करेंट कलेक्टर करेंट रा अन्य कलेक्टर इमीटर वोल्टेज निकाल बने रा क्वेश्चन ले सो दियो क्वेश्चन ले आ लोड लाइन तो सो दिया सही ना तो रामी लोड लाइन पर निकाल जाऊं सो अब इसको अनि कलेक्टर र इमिटर कलेक्टर इमिटर भोल्टेज भनेको BC हो व्हिच इज द आउटपुट भोल्टेज अब दे अइको इक्वेसनलाई सिधै लगाइदिने सो न्यूमेरिकल मा जहिले नि आन्सर म्याटर छ है सो धेरै स्टेप लेखेर न्यूमेरिकल मा बडी मार्क्स पाइदैन यु नीड टु बी भेरी प्रिसाइज एन्ड यु नीड टु बी करेक्ट है अब यदि करेक्ट छैन भने पनि धेरै नै मिलेको हुनु पर्यो नम्बर आउनलाई नत्र भने 0 अथवा 1 भन्दा आउँदैन है बोर्ड एग्जाम मा चाहिँ न्यूमेरिकल मा सो कि एकदमै राम्रोसँग गरेको हुन पर्यो प्रोसेस लास्टमा गएर बिग्रेको हुन पर्यो नत्र न्यूमेरिकल बिग्रियो भने चान्सेस आर हाई दैट जीरो विल बी गिवन है अब बेस करेन्ट भनेको चाहिँ अब सिम्पली अहिले फर्मुलाबाट हेर्ने हो भने त्यो रेसिस्टर को चाहिँ VCC माइनस VB डिवाइडेड बाइ RB एक हिसाबले हो भन्ने हो भने त यो बेस रेसिस्टर को एउटा इनको भोल्टेज माइनस अर्को इनको भोल्टेज डिवाइडेड बाइ रेसिस्टेंस जस्तो भयो सो न्यूमेरेटर मा भोल्ट छ डिनोमिनेटर मा किलो ओम छ सो आन्सर के भयो त मिली एम्पियर मा आयो लाइकवाइज अब बेस करेन्ट आयो त्यसलाई बीटा ले मल्टिप्लाई गरेपछि कलेक्टर करेन्ट आइने हाल्यो सो कलेक्टर करेन्ट कम्स आउट टु बी 7.24 मिली एम्पियर अब आउटपुट लुप मा केवीएल लगाएर आएको इक्वेसन ला हामी डाइरेक्ट युज गर्छम अब यहाँ लम्बा चौडा प्रोसेस लेखिदैन के किनभने अब न्यूमेरिकल मा आन्सर निकाल्ने हो अब यहाँ मेन कुरा के छ भने 7.24 मिली एम्पियर मा छ अनि अर्को भनेको चाहिँ 2 किलो ओम मा छ हेर्नु रेसिस्टेंस को भ्यालु अब यहाँ कन्भर्ट गर्न जरुरी भएन के सो मिली एम्पियर लाई एम्पियर मा लादा 10 टु द पावर -3 एम्पियर हुन्छ इन्टु गरेर हैन अनि किलो ओम ला ओम मा लादा खेरि चाहिँ इन्टु 10 को पावर 3 ओम हुन्छ ए लास्टमा त जसै क्यान्सल आउट भएर त जानि हो नि 10 को पावर 0 हुन्छ लास्टमा व्हिच इज नथिङ बट 1 10 को पावर 0 भनेको त 1 हो तो ते बारा वाह हमले एक कन्वर्सन कर रहे टाइम वेस्ट कर देना माइन है तो आई मी सिंपली सीधे मल्टीप्लाई कर दीन जम तो एक वे आंसर बने को बोल्ड में होन्जा तो 20 माइनस 7.24 इनटू 2 करने वाले वाले का दिया है ता आउटपुट वोल्टेज 5.52 आये तो जति आऊं जब बीसी को वैल्यू त्यो बने के बीसी क्यों 5.52 वोल्ट कमा 7.24 मिली एम्पियर अब लोड लाइन को लागे हमले ती आउटपुट इक्वेशन लाइज जस्ता को तस्ते लेखने एक चोटी करेंट जीरो मानने वोल्टेज का दी उनसे निकालने और कुछ चोटी वोल्टेज जीरो मानने करेंट का दी उनसे निकालने सो यहाँ बढ़ के देखियो ता मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट उधर आयेगा विच रिप्रेजेंट्स 
the maximum current got the other is the 10 milliampere of the right which represents the other in of the dot line the q point one ago say 5.52 volt or 7.24 milliampere le say indicate gore ago coordinate of the right so yes i am uh, numerical way answer like this also. so this is how you solve the equation of the cre equation of the biasing hey eh? our goes a emitter biasing of you emitter biasing my key on the one that carry base biasing one that have a resistor extra on the so one additional resistor is connected in the emitter of the transistor and this resistance is generally called emitter degenerative resistance or resistor इल्ले किए गर्छ भन्दा खेरि एम्प्लिफायर को गेन घटाउने काम गर्छ के हो रेसिस्टर ले जुन हामी पछि पढौला सो यसलाई चाहिँ डिजेनेरेटिव रेसिस्टर भन्नुको कारण के हो भने यसले एम्प्लिफायर को गेन घटाउने काम गर्छ सो बेस बायसिंग मा चाहिँ एउटा इमिटर मा रेसिस्टर थप दिनु भयो भने दैट बिकम्स द सर्किट फर इमिटर बायसिंग अब यो मेथड मा के हुन्छ भने द कम्बिनेसन अफ भीसीसी आरबी आरई र आरसी ले चाहिँ के गर्छ त Transistor like active mode ma rakhni kaam garcha. The circuit is designed in such a way that the value of BCC, RB, RC and RE are chosen in such a way that this transistor operates in the active mode. Like active mode ma operate garni tari ka le chai yoh value haru chos gariye gonche. Apa jadli liye ko value haru udai na. So, abo yoh circuit ko pani aamle ahi ge jashto ke garni ta DC analysis garni. And then we will be able to determine the value of Q point current. And this is what we can do with this load line. Bani so, now we have a DC equivalent circuit. What is the difference between the emitter and the resistor? Cha. So, now we have a resistor and voltage drop. Bani amle, we should take it into the account. What is interesting is that the resistor is in the loop. Ma, common okay? so this emitter resistor is the part of input loop as well as output loop they were input loop or output loop due to my kbl log on the carry are you know when voltage drop like we must take it into the account you know what i'm going to this but yeah i'm really a guy did you prove what i got a formula i use on so emitter current is whatever beta plus one times base current on the one is in relation to that we that will be used here right so emitter current one ago say beta plus one times base current on the one does i'm listening i've already put it with you so to go right and apply on the so let's see our input loop my kvl log i'm key on the razor let's see either so bcc minus ibrb so rb one new resistor my only voltage drop one ago ibrb oh this for c minus bbe minus bbe minus iere over yeah, I mean, rearrange or no such on our BCC minus BB like left mal rakim or root on my right mal loyal. So right much IV times RB plus IE times RE on the of emitter current got how much I am like a rakna such on the beta plus one times IV rag dina such on our test was yeah, I'm base current like common leading or if we express base current in terms of other parameter to kill now to the BCC minus BB divided by RB plus beta plus one times are you now the right so this is the required expression for the base current jun jam le input loop ma kvl laga hai raja hai prapta gari hum oh yeah what are you about the base current goes in value as a tell i beat a little multiply or the new one a we will obtain the value of the collector current so this equation is called equation two i know i'm like equation two another mark guardian of output loop ma'am live here you can run the kvl laga so it's the अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ RC मा हुने भोल्टेज ड्रप लाई हामी कन्सिडर गर्न सक्छौ त्यसपछि R मा हुने भोल्टेज ड्रप लाई नि कन्सिडर गर्न सक्छौ सो अब ल हेर्नु VCC IC RC VCE IER 0 सो अब यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट लुप मा केबीएल लगाएर आएको इक्वेसन हो अब यहाँ चाहिँ अलिकति एप्रोक्सिमेसन को कुरा युज भएको छ सो लेट्स सी सो अब त्यो इक्वेसन बाट चाहिँ हामी चाहिँ यसरी हेरौ लाई चाहिँ अब हामीले अलिकति रिअरेन्ज गर्न सकिन्छ हामीलाई चाहिएको भनेको त आउटपुट भोल्टेज हो हेर्नु आउटपुट करेन्ट त माथि आइसक्यो हुन्छ इक्वेसन 2 मै सो BC भनेको अब यहाँबाट हेर्दा खेरि के आउने भयो त BC भनेको BCC माइनस माइनस ICRC माइनस IE आदि सो 
भिसी भिसीसी माइनस आईसिआरसी माइनस आईईआरई अब ट्रांजिस्टर में होता के भादा खेल बेस करेन्ट एकदम सानो हो द बेस करेन्ट इज सो स्मल दैट कलेक्टर करेन्ट कलेक्टर करेन्ट रिमिटर करेन्ट बराबर जस्तु होना जान खास होता इमिटर करेन्ट इज इक्वल टू द बेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट खास इमिटर करेन्ट बने बेस करेन्ट प्लस कलेक्टर करेन्ट हो अब बेस करेन्ट ये सानो हो कि फर एप्रोक्सिमेट एनालाइसि हमें के भन्न सकता तो वी कैन मेक एन एप्रोक्सिमेसन दैट द कलेक्टर करेन्ट इज निली इक्वल टू इमिटर करेन्ट एक्जैक्टली इक्वल तो कहीं होते हैं बट इट इज निली इक्वल टू द इमिटर करेन्ट रर द एप्रोक्सिमेट एनालाइसि हमें के करना सकता तो कलेक्टर करेन्ट रिमिटर करेन्ट लक्वल छर हमी मन सौ फर द एप्रोक्सिमेट एनालाइसि सो अब के होने भाई तो आईसिआईसी कमन आने भो ये तो एप्रोक्सिमेसन लगने हो दियर फर बीसी बराबर के होने भाई तो बीसिशी माइनस आईसी टाइम्स आरसी प्लस आरई होने भो सो दिस इज द इक्वेसन थ्री ये तीनटे इक्वेसन सल्व कर यू विल गेट द क्यू पॉइंट अफ द ट्रांजिस्टर ते पीछे लोडलाइन निल्ला को लगी आउटपुट इक्वेसन हेने अभी इंटरसेप्ट निने तरीका निल्न भो यू विल बी एबल टू फाइन द इंड्स अफ द लोडलाइन हाई तो दुईटा पोइंट जोड़े लोडलाइन बन खाली यहाँ डिफ्रेंट के आए भादा खेल लोडलाइन को मैक्सिम करेन्ट निखे अब इमिटर रेसिस्टर को रोल देखिए अभी भिसीसी बाई आरसी थी अब भिसीसी बाई आरसी प्लस आरई होने भो है बाकी अरुण तो सीमिलर कुछ नहीं भो अब इसको यहाँ एट न्यूमेरिकल इक्जापल कर जो तब अब घर हेन होगा पच्चीस स्लाइड म पठाई दीजु बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पढ़ी सकते हुआ मैं ये फोकस कर सो सर्किट हो हमें अ जे जे फर्मुला पढ़ा तो सीधे एप्लाई कर दिने एप्लाई कर दे बेस करेन्ट आँच बिटा ने मल्टिप्लाई कर दे कलेक्टर करेन्ट आईह ते पीछे आउटपुट लुप में केबीएल लगने भो आउटपुट वोल्टेज आई आई नहीं हाल लोड लाइन निल्ला को लगी अब यहाँ ते हो खाली भू आने वो तीत फरक हो सो यहाँ बड़ा के देखिए तो मैक्सिम वोल्टेज ट्वेल्व वोल्ट होद मैक्सिम करेन्ट फोर मिली एमपियर होद रामने निले क्यू पॉइंट एट पॉइंट फोर्टी एट वोल्ट वन पॉइंट सेवेन्टीन मिली एमपियर होद जो जो लोड लाइनमें पर्यटन है लोड लाइनमें नपर भाई तो समस्या होते फिर है सो दिस इज अबाउट द इमिटर बायसिंग अब अर्क कलेक्टर फिडबैक बायसिंग भाई सो कलेक्टर फिडबैक बायसिंग में के होता भादा खेल ट्रांजिस्टर को कलेक्टर बड़ बेस में फिडबैक रेसिस्टर लगे जोड़ नर्मली ट्रांजिस्टर को आउटपुट टर्मिनल को रूप में बुझी कलेक्टर लुट टर्मिनल बेस हो कमन इमिटर कन्फिगुरेसन में अब आउटपुट बड़ इनपुट में कई कुछ तब इजेक्ट कर दैट इज कल फिडबैक जो तब बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स में अलग पढ़ू भाला ओपीएम पढ़ा खेल है सो यो फिडबैक रेसिस्टर लिया इसी जोड़े यो रेस बायसिंग में अलग फरक है सो बेस बायसिंग में हो तो कलेक्टर रेसिस्टर को मथि बड़ लिया जोड़िन्द है सो कलेक्टर रेसिस्टेन्स भाग मथि बड़ आएर बेस में आएर जोड़िन्द सप्लाई बड़ डाइरेक्ट अब इसमें के होने भाई तो इसमें बेस बायसिंग में कलेक्टर फिडबैक बायसिंग में कलेक्टर बड़ बेस में आएर जोड़िद सो पैला तो डिफ्रेन्स नहीं बुझ्हला सो दिस इज द कमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्प्लिफायर विथ कलेक्टर फिडबैक बायसिंग अब यह भिसीसी आरबी रसी को जो एरेंजमेंट इट फरवर्ड इट पुट्स अथवा इट किस द ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव मोड है ट्रांजिस्टर लो तरीका बायस कर ट्रांजिस्टर अपरेट्स इन द एक्टिव मोड सो अलग डिफ्रेंट भो बेस बायसिंग भाग अब इसको नहीं अगे जस्तु डीसी को भैलेंट सर्किट बना सकता अब खाली यहाँ ट्रिकी के होता कलेक्टर तीर अब यह नोड लोड एक्स मैंने हो एक्स भोड बड़े ट्रांजिस्टर को कलेक्टर तीर कलेक्टर करेन्ट जा बेस तीर बेस करेन्ट जा अब अगिक तरीका केबीएल लगने रही एप्रोक्सिमेसन करने हो क्या होने भाई तो तब को अब आईबी प्लस आईसी इमिटर करेन्ट हो अभी तो बीटा प्लस वन टाइम्स आईबी हो कमन ली दिन बेस करेन्ट को एटा फर्मुला आँच ते पे बीटा ने मल्टिप्लाई कर कलेक्टर करेन्ट आँच आउटपुट लुप में केबीएल लगने तरीका सेम हो एप्रोक्सिमेसन कर दिन यू विल सरी ये अभी इक्वेसन थ्री लगाए पीछे अभी तब कोई आउटपुट भोल्टेज आस पच्चीस इक्वेसन वन टू री लल्व कर यू विल अपटेन द भू अफ क्यू पॉइंट सो यह तब हेला सो लोडलाइन निने तरीका एक्जैक्ट सेम हो 
इसको न्यूमेरिकल में तो सिंपली भ्यू और प्लग इन करने बाहेक अर काम होते हैं सो बेस करेन्ट को फर्मुला में हाल दिन भू सब है अगि जो अभी जो इमिटर बायसिंग में यहाँ खाली आरसी थी अब यहाँ के आरी थी यहाँ आरसी हो फर्मुला सब सीम हो सो तो हाल दिने ते पच्ची आईसी बीटा ने मल्टिप्लाई करे आई हाल भो आईबी लेस पच्चीस आउटपुट लुप में केबीएल लगाए आगे इक्वेसन बड़ आउटपुट भोल्टेज आँच लोडलाइन निकालने तरीका तेई नहीं हो रहा प्लट करने तरीका भी एक्जैक्टली सेम नहीं हो अब सब भाई इंपोर्टेन्ट रो कोर्स में सब भाई बड़ी यूज होने वाक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग हो तो भर मैं कलेक्टर फिडबैक बायसिंग में तीत फोकस कर सो अब भोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में चार वा रेसिस्टर यूज हो द एरेंजमेंट अफ फोर रेसिस्टर इज यूज टू बायस द ट्रांजिस्टर इन कंजंक्शन विथ बीसी अब यो बायसिंग एरेंजमेंट कपुलर छोड़ क्यू पोइंट सेट कर इट इज इंडिपेन्डेन्ट अफ भेरिएसन इन टेम्परेचर क्या बीटा इंडिपेन्डेन्ट बायसिंग भाषा कि बीटा इंडिपेन्डेन्ट बायसिंग भो के भादा खेल ये जो बाइपोलर जंक्सन ट्रांजिस्टर या बीजेटी को जो बीटा भाई पारामीटर से इट इज हाईली टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट र टेम्परेचर चेंज होता खेल बीटा चेंज हो बीटा चेंज होने बितिक अभियली आईसी इजकल टू बीटा आईबी छी कलेक्टर करेन्ट भी चेंज होने धेरे टेन्डेन्सी राख रो सर्किट कन्फिगुरेसन में एडवांटेज के बीटा धे फ्लक्चुएट भेपी क्यू पोइंट तीन फ्लक्चुएट होते हैं अरु अरु बायसिंग मेथड को भांदा अब इसको प्रूफ तो हम अन तर सीम्पल तरीका हे इसको पूरे एकदम खतरा मैथमेटिकल प्रूफ हमी छिटरेचर में हम पा सकता पोखरा यूनिवर्सिटी को सिलेबस में ती प्रूफ तर हम आईओई को कोर्स में फोकस जस्ट तो हम सर्ट नोट को अथवा सर्ट कोईसन आयो जानने हिसाब से मत मैं तो बुझाऊ सो अब अज अगड़ी बढ़ऊ अब इन दिश बायसिंग मेथड फोर रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड टू बायस द ट्रांजिस्टर ये हमें बुझी हाल सो ट्रांजिस्टर का बायस कर एक्टिव मोड में राख्ने भाई बुझ्पर्यो अब भोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट दुईटा तरीका सल्व कर सकता एवटा अप्रोक्सिमेट मेथड अर्क एक्चुअल मेथड अब कुन मेथड कुन बेला यूज करने भाई कुछ सीचुएसन हेरे हो तर अब कोईसन ने ये तोक रहा थेबिन मेथड यूज करना बाध्यता छेन एप्रोक्सिमेट मेथड एकदम छिटो र एकदम सजिलो सो सब भाई पैला तो हम वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट को डीसी को भैलेंट सर्किट बना अब यो मेथड लप्रोक्सिमेट मेथड भाषा द फर्स्ट मेथड इज द एप्रोक्सिमेट मेथड अब यह मेथड लप्रोक्सिमेट मेथड भाई यह मेथड में जो हमें क्यू पोइंट निो नि बेस करेन्ट हम जीरो मैं कि सो इन दिश मेथड द बेस करेन्ट इज एज्यूम टू बी एप्रोक्सिमेटली जीरो सो बेस करेन्ट जीरो होने मित्तिक आर वन र आर टू एट भोल्टेज डिवाइडर कन्फिगुरेसन में छर मन पाइयो अब यह मने को कुछ हो अब यह कसरी बनाइ भादा खेल ये ठूल रेसिस्टेन्स हाल कि आर वन र आर टू में अब मेगा ओम में हाल दिन सकता एकदम धेरे किलो ओम को रेसिस्टेन्स हाल सकता है जल्ले करेन्ट थोड़े आँच अब आर वन रर टू को ब्रांचम थोड़े आर वन बड़े थोड़े करेन्ट आए तो बेस में जानी भी झन थोड़े होनी भो दिस एप्रोक्सिमेसन विल बी मोर एंड मोर भैलिड इफ द भैल्यू अफ आर एन आर वन एंड आर टू आर रिनेटिवली हाइयर हई अब यहाँ के भादा खेल बेस करेन्ट जीरो मनेर हिसाब कर एंसर हंड्रेड पर्सेंट एकुरेट होते हैं तरप इट इज विथ इन द रेन्ज पोइंट को पछाड़ी अलग फरक हो नत्र मेथड ने भी एंसर नि अब हर सो अब भोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क हे भिसीसी आर वन र आर टू बने दे आर कनेक्टेड इन भोल्टेज डिवाइडर कन्फिगुरेसन अभियली भी टू को भोल्टेज के होने भाई तो भिसीसी टाइम्स आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू ये करना हमें कें पाए भादा खेल हमें आईबीला जीरो मैने ते भर नत्र डाइरेक्ट ये लेखना पाइन थे हई क्योंकि पर्फेक्ट भोल्टेज डिवाइडर होते तो बेला में करेन्ट डिवाइड भर करेन्ट होता बेस्ट तीर तो जानते अब आउटपुट लुप में केबीएल लगने आउटपुट लुप में केबीएल नि लगा सरी सरी ते पच्चीस हमें इंडिकेट भर लुप में केबीएल लगने सो इंडिकेट भर लुप में केबीएल लगना सब भाई पे हमें राइजिंग पोटेन्सि भिटू लो भिटू लाइजिंग पोटेन्सि मैं भिटू माइनस बीबीई 
माइनस आईईआरई माइनस आईईआरई बराबर जीरो अब यहाँ बड़ा किया था वो नहीं बता हम लोग इमीटर करें था वो नहीं बायो बी टू माइनस बीवी डिवाइडेड बाय आरई सो इक्वेशन टू ले हम लोग इमीटर करें दियो अब बेस करें हम लोग अगले जोड़ी तो सानो उनसा बने रा आउटपुट मार जाएं यो इक्विवेलेंट माने थे मावे यहाँ तो बकाये तो बनना नहीं पायी हो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट तो हो दही ना यो एप्रोक्सिमेशन तरह अब नियरली इक्वल तो उन्हीं नहीं बायो अब इस माता जाने है ना सो इक्वेशन थ्री बायो अब आउटपुट लुक में केवीएल लगाऊं ने जो न आउटपुट इक्वेशन में घरी एवडाला जीरो मैंने घरी अर्क जीरो मैंने दुईटा पोइंट जोड़े लोड लाइन बन अो लोड लाइन रही क्यारेक्टरिस्टिक्स कप को इंटर सेंसन ल्यू पोइंट बन अब सपोज दिस इज द गिवन सर्किट अब भिसीसी पंद्रह वोल्ट आर वन टेन किलो होम छ आर टू फाइव किलो होम छ आर सी वन किलो होम छ आरईजी टू किलो होम छा सेवेन्टी फाइव देखे क्वेश्चन ने अ जांच में ऐसे री यूज़ एप्रोक्सिमेट मेथड वनेर तो बंद नहीं ना तरह अब ये मेथड सी का उन्हें मात्रे खोजे गए यो न्यूमेरिकल में अब अब ते ऐ का फॉर्मूला आ रही है अप्लाई करने जैसे अब बी टू कैलकुलेट करना लाई अब बी सी सी इनटू आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू सो पांच वोल्ट आयो अब बी बी वन को नॉर्मली ट्रांजिस्टर को 0.7 लीन्स अब इमीटर करें वन को कती होना आया था 2.15 मिलीएम्पीयर होना आयो सो यो मेथड में जो नामले अप्रोक्सिमेशन करते हम तो अनुसार आईसी का वैल्यू का दिया आया था 2.15 मिलीएम्पीयर तेस्ते हमले लोड लाइन पर निकालना सकते हैं। सो आउटपुट इक्वेशन में जो हमले घरी और डाला है, तेस्ते आईसी जीरो करता है, बीसी माने को बीसीसी होन्जा, विच इज़ पंद्रह वोल्ट जो हमले इंडिकेट करें सम। तेस पची बीसी जीरो होता क्यों होन्जा? आईसी माने को बीसीसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ कलेक्टर बने बजी 15 डिवाइडेड बाय 3 बने को 5 मिली एम्पीयर होनी बाय 15 वोल्ट मार सा 3 किलो एम मार सा ते वाले 5 मिली एम्पीयर आयो अने हमले जो ना इक्यू पॉइंट निकाले थे हम तेलाई बनी यहाँ ऐसे री इंडिकेट करना सकियो सो अप्रोक्सिमेट मेथड एकदम ही सोचिलो सा जून तब अरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बनी सो यो कुरा अरु तब अरे सभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने वाको तो ये बनी अब मलाइज़े यो रिवाइज कराई दिनों पर्चा बनी साबले बनी मले रिवाइज कराई देखो न तो फिरी ये ही कुरा हमारा जिन जनता की ना बनी बायसिंग को जो नियो कैलकुलेशन सही हो और एक न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट करनो पर्चा अब यो मेथड लाइक इन्हें थेबिनिंस मेथड बनी हो बंदा केरी इन दिस मेथड वी अप्लाई द थेबिनिंस थेरम आई अब एक्चुअल मेथड किना बने को बंदा बेस करेंट लाइक मैं इग्नोर कर देना इन दिस मेथड द बेस करेंट इज़ नॉट इग्नोर फॉर एनालाइजिंग द सर्किट बेस करेंट लाइक मैं जीरो मान देना तेस्पा ची अब यू इक्विवेलेंट सर्किट बने गए हमी स्वाजिलो बना होना लगा करने हो ये अब इस पची बने हमी और को इक्विवेलेंट सर्किट डरू बनाऊं जो सो ऑल ऑफ दिस आर फॉर सिंपलिफिकेशन परपोज सो अब ये रहूं आर वन सा आर सी सा अब यह बेस करेंट से जीरो मानी है ना के अब यू सर्किट लाइज़ अब हमले वी कैन रिप्ल R1 मन्ने रेसिस्टर से ट्रांजिस्टर को बेस वाला BCC में गरज जोड़ी है कुछ R2 मन्ने रेसिस्टर के बाहर आया था तो ट्रांजिस्टर को बेस वाला ट्रांजिस्टर को बेस वाला ग्राउंड में गरज जोड़ी है कुछ R2 है ना अब राइट साइड को तो हमें क्या चेंज कर देना सो यू कुराला आप जब करें रा अब हमें नया सर्किट बना म सो आर वन मन्नी रेसिस्टर ट्रांजिस्टर को बेस बड़ा बीसीसी को पॉजिटिव में गए रह जोड़ी है कुछ अन्य आर टू मन्नी रेसिस्टर जो ट्रांजिस्टर को बेस बड़ा ग्राउंड में गए रह जोड़ी है कुछ 
अरु टर्मिनल भनेको त एजिटिट छ भनेपछि अघि हामीले जुन सर्किटलाई हामीले डिस्कस गरेम त्यो सर्किटको यो सिम्प्लिफाइड सर्किट भयो री ड्र गरेर हामीले बनाएको सिम्प्लिफाइड सर्किट भयो सो द एबोव सर्किट क्यान बी री ड्रन एज भनेर हामीले यो सर्किट बनायम अ तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो भीसीसी किन डबल लेखेको भनेर यो जस्ट हामीले हिसाब गर्नलाई सर्किटलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई र हामीले चाहिँ यो थेबिनिन थ्योरम अप्लाई गर्न सजिलो हुने फर्ममा हामीले लएर राखेको सर्किटलाई सो दिस आर द इक्विवेलेंट सर्किट है सो अब थेबिनिन थ्योरमले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि लोड रेसिस्टेंसलाई रिमूभ गरेर अनि भिटीएच र आरटीएच पत्ता लाउने भन्छ नि त हैन सो अब यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि हामीले लेफ्ट पोर्सनमा चाहिँ एउटा सिरिज सर्किट हामीलाई चाहिन्छ किनभने हामीले त्यहाँ लुप लगाउनलाई त वी नीड टु हैव अ सिरिज सर्किट हैन नत्र भन्दा हामीलाई गाह्रो हुन्छ सर्किट एनालाइसिस गर्न त्यही भएर अब हामीले चाहिँ ए र बी भन्ने दुईटा पोइन्ट मार्क गर्छम र ए र बी बाट चाहिँ लेफ्ट तिरको पार्टलाई चाहिँ हामी के गर्छम त वी विश टु थेबिनाइज दिस सर्किट के सो लेफ्ट फ्रम द ए र बी लाई चाहिँ अब हामी के गर्छम त हामी यो पार्टलाई चाहिँ वी वान्ट टु थेबिनाइज दिस पार्ट अफ द सर्किट सो यो सर्किटलाई हामी थेबिनाइज गर्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त बाँकी पार्टलाई रिमुभ गर्नु पर्यो पहिला पनि त्यही गर्थ्यौँ नि हामीले हैन कुनै पनि रेसिस्टरमा रेस्पोन्स चाहियो भने त्यो रेसिस्टरलाई रिमुभ गरेर अनि हामी थेबिनिन थेरमको प्रोसेसमा जान्थ्यौँ सो अब ए र बी भन्दा राइटतिर भएको सबै कुरालाई हामी रिमुभ गर्दियौँ रिमुभ गरेर देख्दा रिमुभ गरेर हेर्दाखेरि देखिने चाहिँ रेसिस्टेन्स भनेको आरटीएच हो र ओपन सर्किट भोल्टेज भनेको के हो त भिटीएच हो भनेपछि अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ भिटीएच र आरटीएच पत्ता लाउने हो अब हुने रहेछ के भन्दाखेरि अब म पेन्टबाट तपाईँलाई अलिकति यो कुरा इलिस्ट्रेट हुन त तपाईँहरूले जान्नु भएकै कुरा होला तैपनि अब सबैजनालाई क्लियर नभएको हुन सक्छ भनेर मैले यो इलिस्ट्रेट गर्न खोजेँ हो सो यो आर वान भन्ने रेसिस्टर छ अर्को भनेको आर टू भन्ने रेसिस्टर छ अब यो चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किटको लेफ्ट पोर्सन हो जसलाई हामी थेबिनाइज गर्न खोजिरहेका छौँ सो दिस इज भिसिसी दिस इज आर टू दिज आर द टर्मिनल्स ए एन्ड बी जसको चाहिँ अब अरू पार्ट हामीले रिमुभ गरेम होइन अब हामीले चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि भिटीएच र आरटीएच निकाल्ने हो वी विस टु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ भिटीएच एन्ड आरटीएच अब भिटीएच इज नथिङ बट ओपन सर्किट भोल्टेज ए र बी भन्ने पोइन्ट बिचको यो अरू यसको राइटतिरको जुन अरू पार्ट रिमुभ गरेम नि त्यो पार्टहरू रिमुभ गरिसकेपछि यो जुन पोइन्टबाट रिमुभ गरेको त्यो पोइन्टको ओपन सर्किट भोल्टेज हामीलाई चाहियो दैट भोल्टेज इज नथिङ बट भिटीएच अब आरटीएस निकाल्दाखेरि के गर्ने त आरटीएस निकाल्दाखेरि चाहिँ अरू त्यो लुपमा देखिएका अरू सबै भोल्टेज सोर्सहरूलाई सर्ट सर्किट गरेर देखिएको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्ने हो अब भिसिसीलाई जिरो मान्ने सर्ट सर्किट मान्ने त्यो गर्दाखेरि एबाट अब लुप कम्प्लिट गराउन खोज्ने कि एउटा टर्मिनल समातेर अर्को टर्मिनलमा पुग्न खोज्ने सो त्यसरी घुम्न खोज्दाखेरि के देखिने भयो त आर वान एन्ड आर टू आर इन प्यारालेल दुईटा पोसिबल बाटो देखिने भयो भनेपछि आर वान एन्ड आर टू आर प्यारालेल वेन लुकिङ फ्रम टर्मिनल ए टु टर्मिनल बी भनेपछि आरटीएच भनेको हाम्रो के आउने भयो त आरटीएच इज नथिङ बट आर वान प्यारालेल प्यारालेल आर टू हुने भयो आरटीएच भनेको अब यसको फर्मुला के हुने भयो त आर वान टाइम्स आर टू डिभाइडेड बाई आर वान प्लस आर टू हुने भयो अब ओपन सर्किट भोल्टेज निकाल्नु पर्यो हेर्नु अब ओपन सर्किट भोल्टेज भनेको इट इज नथिङ बट द भोल्टेज ड्रप एक्रस रेसिस्टेन्स आर टू किनभने जुन मैले यहाँ एक्स भन्ने पोइन्ट मार्क गरेको छु र एक्स ड्यास भन्ने पोइन्ट मार्क गरेको छु अब एक्स र ए भनेको त दे आर द इक्वि पोटेन्सियल पोइन्ट एक्स ड्यास र बी भनेको त दे आर इक्वि पोटेन्सियल पोइन्ट भनेपछि भिटीएचमा हुने भोल्टेज भिटीएच भनेको यस्तो भोल्टेज ड्रप रहेछ विच इज द भोल्टेज ड्रप एक्रस रेसिस्टर आर टू भनेपछि अब यो यो लुपमा पनि हामीले अब यहाँ चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर रुल लाउन सक्यौँ सो भिटीएच भनेको अब यहाँ के आउन सक्ने भयो त हाम्रो भिसिसी टाइम्स आर टू भिसिसी टाइम्स आर टू डिभाइडेड बाई आर वान प्लस आर टू आउने भयो अब यो कुरा त पहिले पढेको हेर्नु अब थेबिनिन थेरम लाई पुरै इलिस्ट्रेट गर्ने अब हाम्रो यहाँ अब्जेक्टिभ होइन होइन सो हामीले त्यसलाई युज गऱ्यौँ सो सिम्पली हामीले थेबिनिन थेरम एप्लाई गरिसकेपछि के पायौँ त आरटीएच भनेको आर वान प्यारालेल आर टू हुँदो रहेछ अनि भिटीएच भनेको चाहिँ भिसिसी टाइम्स आर टू डिभाइडेड बाई आर वान प्लस आर टू हुँदो रहेछ अब त्यसलाई हामीले थेबिनिन इक्विभ्यालेन्टले रिप्लेस गर्न पायौँ 
सो रिप्लेसिंग द लेफ्ट पोर्सन अफ द सर्किट विथ द थेबिन इन इक्विवेलेंट बीटीएच इन सीरीज विथ आरटीएच निकालना सकने भ अब हमें यो इमिटर बेस जंक्सन लूप में केबीएल लगने होने ये यो लूप में केबीएल लगने होने अब हमें बेस करेन्ट पत्ता लगन सकता हेन बीटीएच माइनस आईबी आरटीएच माइनस बीबीई माइनस आईईआरई गुण जीरो होना पर्यटन योग लूप में टोटल अलजेब्राइक समक भोल्टेज जीरो होने पर्यटन अब यहाँ बड़ इमिटर करेन्ट लीटा प्लस वन आईबी मैंने अभी बेस करेन्ट लमन कर लिन्ल अबटेन द फर्मुला फर क्याकुलेटिंग द बेस करेन्ट अब यहाँ बेस करेन्ट इग्नोर कर पेन तेस पच्चीस कलेक्टर करेन्ट नि बीटा ने मल्टिप्लाई करने अब अब इस कीटा इंडिपेन्डेन्ट भो भूरा यहाँ देखा खोजे हो अर के है खास तल को यह इलुस्ट्रेसन को बीटा इंडिपेन्डेन्ट बुझा खोजे हो मैं अभी यहाँ पर बीटा प्लस वन बाई बीटा होने पर्ने अब यहाँ के भादा खेल अब यह आईसी आईबी को फर्मुला ने हमें रिप्लेस कर सकता हेन सो कलेक्टर करेन्ट बीटा गए न्यूमिनेटर बड़े डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जान सकता बाई द रूल अफ फ्रैक्शन हाई सो अब आरटीएस बाई बीटा प्लस बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई बीटा होनी भो यो बीटा प्लस वन बाई बीटा इट इज भेरी क्लोज टू वन क्योंकि अब बीटा हंड्रेड छंड्रेड वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो वन ही जो तो हो अब यहाँ बड़ के देखिए भादा खेल टेम्परेचर भेरी भो टेम्परेचर तलमा भो बीटा को भैल्यू भी असर पर्च के सो बीटा में टेम्परेचर ने असर पर्च तर बीटा धर चेंज भरटीएच डिवाइडेड बाई बीटा होना अब के होने भाई तो आरटीएच आप प्यारल रेसिस्टेन्स हो सानो तीर जो हाई आर वन रर टू को प्यारल कम्बिनेसन भाई जो सानों भैल्यू होते ही नहीं हम आरटी आरटीएच को भैल्यू तेज को नजिक होता अज बीटा ने चाहे डिवाइड करे बो टर्म अज सानो होने भाई क्या सो यह आरटीएच बाई बीटा को एकदम नेग्लिजिबल हो सो बीटा में जी धे भेरिएसन भले कलेक्टर करेन्ट में एकदम कम भेरिएसन कराँच कि ते भर यह भोल्टेज डिवाइडर बायसिंग मेथड हम के भादा खेल बीटा इंडिपेन्डेन्ट बायसिंग मेथड भे सो बीटा में चाह डिपेन्ड करेन के इस बीटा इंडिपेन्डेन्ट बायसिंग मेथड भी भाव अगड़ी बढ़ऊ सो आउटपुट लूप में लाने केबीएल सेम हो अड लाइन में चाह नि तरीका भी सेम हो थेबिन इन में खाली तो बेस करेन्ट नि कलेक्टर करेन्ट नि पार्ट मत डिफ्रेंट भो अब इसको न्यूमेरिकल आयो कसरी करने अब ते अगिक सेम टू सेम क्वेश्चन लेबिन इन थेरम लागर है सो अब हमें के करने तो जांच में करूपर् न्यूमेरिकल में तो सीधे एंसर लेखने टाइप के करने हो कि एकदम तरीका मिला जान पर्च हई ल हेन डाइरेक्ट फाइनल सर्किट पैला बनाईदिने द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट विथ लेफ्ट पोर्सन रिप्लेस बाई द थेबिन इन इक्विवेलेंट इज वा सीधे लेखदिने टाइम पास कर बस्ने कुरो तो भैन हेन इक्जाम में जैसे मेन कुरा लेखने जी मक्स को जान पर्च कि इक्जाम में ते भर न्यूमेरिकल इसी करने हाई सो आरटीएच सीधे आर वन प्यारल आर टू सो सीधे भैल्यू आयो बीटीएच बीसीसी टाइम्स आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू पांच वोल्ट आईहाल बेस करेन्ट नि फर्मुला हो लाइदिने आईहाल सो हमें बेस करेन्ट यहाँ इग्नोर करेन ते पच्चीस कलेक्टर करेन्ट लाई बीटा ने मल्टिप्लाई करे के सरी बेस करेन्ट लीटा ने मल्टिप्लाई करे कलेक्टर करेन्ट आई नहीं हाल्यो ते पीछे आउटपुट लूप में केबीएल लगाईदिन बीसी को भैल्यू आयो लोड लाइन तो ते नई होने भो सो खाली फरक के आयो अगि एट पॉइंट फिफ्टी फाइव आ थो एप्रोक्सिमेट मेथड में अभी ये टू पॉइंट फिफ्टीन आ थो क्या टू पॉइंट फिफ्टीन मिली एमपियर आ थोड़े खास धर फरक तो पड़ेन अप्रोक्सिमेट स्टडी करने हो अब एकदम एकुरेट भैल्यू चाहिए इन दैट केस वी मस्ट यूज थेबिन इन मेथड नत्र है मैं चाहे ठैक्क एकदम धर मिल् पर्दन विथ इन रेंज भैल्यू भूग भप्रोक्सिमेट मेथड भी यूज कर सको सो इसी हमें बायसिंग सर्किटर को एनालाइसि करना सकता सो आज मैं प्लान कंटेन्ट ये नई हो हजार के कोईन छो सकूँ मैं कई आदर्श कई हजर को कोईन आदर्श 
अनि अमृत थापा के क्वेश्चन छ हजुरको छैन सर बुझ्या छ ल अश्लेषा मुक्तान केही क्वेश्चन छ हजुरको ल आवाज नआउने चाहिँ एब्सेंट हो है अनि त्यसपछि अभिषेक पन्त के कन्फ्युजन छ हजुरको छैन सर ल त्यसपछि दीक्षांत के कन्फ्युजन छ छैन सर तर पहिला अस्ति नैको एसेसमेन्ट गरे एउटा क्वेशन थियो सर त्यो तपाईले दिनु भएको छ नि अ के क्वेशन भन्नु न यो क्वेशन नम्बर 14 वाला त्यो डिजाइन अफ भोल्टेज रेगुलेटर भन्ने ल म त्यसको हिन्ट हिन्ट दिन्छु है त अहिले किनभने सोलुसन चाहिँ म पछि दिन्छु हैन त्यसको डिस्कस पनि गराउँला अ पख्नु है सर त्यो 16 नम्बरको क्वेशन कुनै एकचोटी भन्दिनुस् न म हिन्ट भन्दिन्छु अनि तपाईले त्यसको आधारमा चाहिँ सोलुसन गर्नु होला है अ दीक्षांतले कुन सोध्नु भयो रे मलाई 14 सर 14 ओके ए यो डिजाइन गर्दा खेरि चाहिँ अब मेन कुरा भनेको चाहिँ यो ब्रेकडाउन को चाहिँ कन्डिसन यहाँ राख्नु पर्यो के वर्स्ट केस सिनेरियोलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो जस्तै 15 प्लस माइनस 30 भोल्ट भनेको छ नि त भनेपछि 15 माइनस 30% अफ 15 मा पनि त्यो जिनो डायोड चाहिँ अन नै हुनु पर्यो के एटलिस्ट यस्तो तरिकाले डिजाइन गर्ने कि मिनिमम इनपुट भोल्टेज हुँदा खेरि पनि त्यो जिनो डायोड को ब्रेकडाउन चाहिँ सुरु भइसकेको होस के सो जिनर को त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कप को चाहिँ त्यो ब्रेकडाउन को बाउन्ड्री कन्डिसन लाई लिएर यसमा गर्नु पर्छ अनि यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल जिनर डायोड मोडल युज हुनु पर्छ अर्को हिन्ट जस्तै तपाईहरुलाई मैले चाहिँ ह्यान्ड रिटर्न नोटहरु सबै राख्दैछु तपाईहरुले त्यो के भन्छ इनफ्याक्ट सोलुसन पनि होला त्यहाँ तपाईले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भयो भने एक दुईवटा क्वेशन को त तपाईलाई मैले ह्यान्ड रिटर्न नोट पनि राख्दैछु जस्तो लाग्छ है आह त्यो यार्नुस आनी तब इलेट तो प्रैक्टिकल जिन्हा डायड मॉडल लगाया रचे त्यां बड़े निकालना सकनों उनसा अब आह सिक्सटीन नंबर को एंड चे क्यों बने मलको ले सुनना बस सिक्सटीन नंबर मायले सर अमृत ये ला इसमें क्यों उनसा बंदा शुरू में इटरेटिव एनालाइसिस करनी जस्ते क्वेश्चन यो खा� सब बंदा पहला तो यो सर्किट कॉस्ट तो सर्किट हो बंदा खेरी यो तो ये वड़ा तेरी सर्किट लग घुमाया रस वो देखो तो वानी है ना जस्ते ये ही सर्किट लग घुमाया रस वो देखो तो वानी हाँ तो गुरा जो की ना वाय ना के जस्ते यो बी प्लस हो यो टेन किलो ओम हो यो डायोड डी हो है ना सो so, सुरुमा यस्तो कन्डिसन छ इटरेटिव एनालाइसिस गरेर चाहिँ आईडी र भीडी को भ्यालु निकाल्नुस् हैन सरी अ आईडी र भीडी को भ्यालु निकाल्नुस् त्यसपछि अब यसमा चाहिँ सुपर इम्पोज गरे भने के हुन्छ त अब यसमा एसी सुपर इम्पोज गर्नु भयो भने के हुन्छ एसी सुपर इम्पोज गर्नु भयो भने अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब डायोड को डायनामिक रेसिस्टेंस निकाल्ने डायोड को अनि त्यसपछि एसी सुपर इम्पोज गरिसकेपछि डायोड को डायनामिक रेसिस्टेंस निकाल्ने हेर्नु त्यो आरडी को भ्यालु त तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ इटा भिटी बाइ आरडी भन्ने फर्मुला लाएर अनि त्यसपछि यसको एसी इक्विवेलेन्ट सर्किट बनाउने एसी इक्विवेलेन्ट सर्किट बनाउनु भयो भने यु विल सिम्पली ह्याव अ सोर्स अनि त्यसपछि हाम्रो यो सिरीज रेसिस्टेंस हुने भयो अनि डायोड को डायनामिक रेसिस्टेंस हुने भयो सो डायोड को डायनामिक रेसिस्टेंस मा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यो नै हाम्रो डायोड मा एपियर हुने एसी भोल्टेज भिडी हुने भयो के सो यो चाहिँ सप्लाई भोल्टेज अथवा सोर्स भोल्टेज भयो यो हाम्रो चाहिँ रेसिस्टेंस भयो अब यहाँ पनि अब यो भिडी भनेको भिडी भनेको चाहिँ अब कति आउने भयो त भीएस इन्टु भीएस इन्टु आरडी डिवाइडेड बाइ आर प्लस आरडी आउने भयो के सो यो चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई नयाँ टाइपको क्वेशन हुन सक्छ सो यसमा चाहिँ अलिकति दुईटा क्वेशन मिसाइ देखा के त्यही भएर गाह्रो भएको होला है ल यो ट्राई गर्नुस् नत्र यो डेडलाइन कटेपछि म तपाईहरुलाई यसको सोलुसन नै बुझाइ दिन्छु सोलुसन पनि दिन्छु सर हजुरले 14 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ आरएस को भ्यालु 0.5 किलो ओम चाहिँ कसरी लिनु भएको त्यो यस्तो डिजाइन भनेपछि त्यो मान्न पाइन्छ के जस्तै तपाईले एउटा कुनै चीजलाई एज्युम गरेर अरु चीज चाहिँ त्यही अनुसार मिलाएर निकाल्नु भयो भने नि त भयो नि हैन 
सो त्यो बाहेक अरु तरिकाले नि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त्यो मैले गरेकै तरिका गर्नु पर्छ भन्ने छैन सो तपाईले अरु तरिकाले बुकहरु पढेर जस्तै पीडीएफ हरु मैले हाल्दै छु तपाईहरुलाई त्यहाँ हैन सो ती बुकहरु बाट कुनै अरु भ्यालिड एप्रोक्सिमेसन हरु कुनै अरु भ्यालिड मेथड छ भने त्यो लाउँदा नि हुन्छ तर राइट हो कि रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइहाल्छ हरेकमा आन्सर फरक फरक छ सर डिजाइन भनेपछि एउटै हुन्न नि त जस्तै अब त्यो तपाईले अब त्यो बाइक पनि त फरक फरक छ नि हैन हन्डाले बनाउँछ बजाजले बनाउँछ भने जस्तै हो के बेसिक कुरा चाहिँ मिल्न पर्यो के सो बेसिक फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ मिल्न पर्यो भने तरिका तरिका सिमिलर गरे पुग्छ हैन सर त्यो मान्दै जे मान्दै नि हुन्छ अ मान्दा भयो तर भ्यालिड मान्न पर्यो के है सो त्यो मान्दा अरु चीज इन भ्यालिड हुन भएन के हस ल ल अरु के क्वेशन छ भने सोध्नुस् नत्र म अब तपाईहरुको चाहिँ के भन्छ यो अटेंडेंस लिएर आजको क्लासलाई यही टर्मिनेट गर्न चाहन्छु ल सो कसैले के क्वेशन सोध्नु भएन सो आजको क्लासलाई यही टर्मिनेट गरौ ल थ्यांक यु भेरी मच सबै जनालाई हैव अ नाइस डे है त हैन सर ल